Hi students, welcome back. Today we are going to study some extra questions from periodic classification of elements. Are you ready? Let us start. Okay. An element A has mass number 23. Now, mass number 23 is the same. We have to say that the mass number that is equal to 23. And it contains 12 neutrons. Number of neutrons that is equal to twelve. To which group of the periodic table does it belong? Group on Namakandabadi. A the group ilana namade A in the parina element older than Nana Namaka Kandabadi Kanda. To which group? Other way it group contributed economical Namakaria. Namely electronic configuration. Electronic configuration is the atomic number. Atomic number is the atomic number. Atomic number is the number. Then, what is the mass number? Number of neutrons is the number. We have the atomic 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 number. We have the a minus number of neutrons. Neutrons are can which denote here. PZ is equal to A minus number of neutrons. A means that is 23. 23 minus 12. That is equal to 11. Understood? Now we have atomic number. Atomic number is equal to mass number minus number of neutrons. Or which way here? Okay, atomic number is equal to mass number minus number of neutrons. Okay, we have atomic number. What is the electronic configuration? 2, 8, 1. Okay, then outermost shell containing 1 electron, so it belongs to which group? First group. Outermost shell, how many number of electrons are that is outermost shell 1 is the number of electrons 1 is the first group 2 is the second group 3 is the 13th group 4 is the 14th group That is it Okay, understood? So, what do we do? We have atomic number We have to use the electronic configuration We have to use the group We have to use the group Okay, that means that the mass number is the number of neutrons subtract the atomic number. Okay, now we have the electronic configuration. The outermost the electrons are okay, the same. We group determine the The next question. The atomic numbers of three elements A, B and C are given below. Elements A, atomic number 5. Elements B, atomic number 7. Elements C, atomic number 10. Okay, which element belong to group 18, group 15, group 13 and to which period do these belong? Simple at the same. Okay, now we are going to contribute to the group. The group contribute to the first we should write. Now, what do we do? Electronic configuration. Now, we are going to electronic configuration. A is the electronic configuration. A is the atomic number 5. So, 2, 3. Then B. At the B is 7. 7 that is 2, 5. Then C is that is equal to 2, 8. This is the answer. Which element belongs to group 18? 18. Group 18 is the element. C. Because its outermost shell contain. 8 electrons. So, C the answer. C another answer. Okay, then next. Which element belong to group 15? Group 15 lay the elements on a group 15. Lay the element on B. Correct. Can outermost 5 electrons on the triangle? 5 plus 10. That is 15. Which element belong to group 13? A. Good. Then, to which period do these belong? If we are period is the period? What is the period? The number of shells. The number of shells is two shells. So, it belongs to the second period. Okay guys, then we can see next one.
ഓക്കെ ആൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഅറേഞ്ച് ദ ഫോളോവിങ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീ ഇൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ലിത്തിയം സോഡിയം അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ലിത്തിയം സോഡിയം ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസ്യം ലിത്തിയം സോഡിയം അല്ലേ പറഞ്ഞേ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട എലമെൻ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പഠിച്ചോളൂ ആ ഓർഡർ പഠിച്ചോളൂ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കിട്ടിയില്ലേ ഈ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പം ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് പോകും തോറും അവരുടെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് പഠിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരും തോറും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് എന്തായിരുന്നു മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇൻക്രീസ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ എബിലിറ്റി കൂടുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകും അപ്പോൾ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലിത്തിയത്തിൽ നിന്ന് സോഡിയം സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരും തോറും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് മീൻ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇൻക്രീസ് ആകും അപ്പോൾ അവരുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകും പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ടെൻഡൻസി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ആരാണ് പൊട്ടാസ്യം ദെൻ സോഡിയം ദെൻ ലിത്തിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടി ആൻസർ എന്ത് വരുന്നു പൊട്ടാസ്യം പറയേ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ലിത്തിയം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരും തോറും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ലൂസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ആണ് അവരെവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് സോഡിയം എവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ അവർ കിടക്കുന്നത് ഏത് പീരീഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഇവർ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് സെയിം പീരീഡിൽ അപ്പോൾ ഇവർ തേർഡ് പീരീഡുകാരാണ് തേർഡ് പീ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് പീരീഡാണ് ഓർഡർ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം അവരുടെ പറയേ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസ് ആവും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് മീൻസ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് പക്ഷേ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലും വരുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും തോറുമാണ് അപ്പോൾ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് ഇലക്ട്രോൺ ടെൻഡൻസി ടു ലൂസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിക്രീസസ് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ സോഡിയത്തിനേക്കാളും മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും അലുമിനിയത്തിന് വീണ്ടും കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബേസിലാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ കാരണം നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ എത്തണം അപ്പോൾ ഇത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് മീൻസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ലൂസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ആരാണ് സോഡിയമാണ് സോഡിയമാണ് ഇലക
സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോ ഫ്ലോറിൻ ഇല്ല നമുക്ക് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പേരുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ പറയുമ്പം അവരുടെ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതൊരു നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ ടെൻഡൻസി ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആർക്കാണ് കൂടുതൽ നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗ്രൂപ്പിലെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരും തോറും നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് കാരണം മാറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവും ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരും തോറും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എല്ലാം കറക്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലെടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാണ് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്ന മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് കണ്ടോ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസസ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നവർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് പീ ഇനി പീരീഡിൻ്റെ കേസാണ് പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ പീരീഡ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ഓർത്തിരുന്നോണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അതിനകത്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആൻഡ് അയഡിൻ ആണ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആൻഡ് അയഡിൻ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരും തോറും നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് മെയിൻലി എടുക്കേണ്ടത് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡിക്രീസസ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് ആണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് മീൻസ് ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിക്രീസസ് അപ്പം ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസസ് ആകുമ്പോഴാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ ഇല്ല നമുക്ക് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഫ്ലോറിൻ ഇല്ല നമുക്ക് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ്റെ കേസിൽ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം റിയാക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്ലോറിൻ ദെൻ ബ്രോമിൻ ദെൻ ഐഡിൻ ഓക്കെ ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ സെക് തേർഡ് വൺ ഏതാണ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ ഗൈസ് സ്റ്റഡി അപ് ടു ഹിയർ ദ റിമെയിനിങ് പ്രോബ്ലം വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അൻഡിൽ ദെ